வெற்றிமாறன் வந்து பீரியட் மாற்றிட்டாரு எயிட்டிஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டார் கதை களம் மெயினாக எயிட்டிஸில் நடக்குதுன்னு ஸோ அப்போ அந்த எயிட்டிஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கு தேடுறது தான் பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா தட் இஸ் த சேலஞ்ச் எனக்கு ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு ஓ இது செட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அப்போது வேலை ரிசைன்மெண்ட்டு போயிருக்கும் ஃப்ரம் மை டேட் டு பி ஹானஸ்ட் அப்போ தான் ஈஸ் த ரியல் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அவர் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது அவர் எழுதுறதெல்லாம் பார்த்து 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 கொஞ்சம் அவரை காப்பி அடித்து வரைய ஆரம்பித்து எழுத ஆரம்பித்து அவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு ஸோ அதுலேருந்து அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி அதுலேருந்து ஸோ இனிமேல் வர ஒரு ஒரு கதையுமே வந்து ஸ்கிரிப்டாக கேட்டு வாங்கி படித்து நான் ஒரு வாட்டி எழுத ஆரம்பிச்சிருது என் கைப்பட வந்து ஓகே இந்த சீனில் இப்படி இருந்தால் ஓ இப்படி போகும்போது கையில் இப்படி வச்சுருக்கலாம் அப்படின்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது அப்படியே என் அஸ்டன்ஸ்க்கு அதை நான் சொல்லும் போது வெல்கம் பேக் டு த ஷோ வாங்க ஜாக்கி சார் கூட தொடர்ந்து பேசலாம் ஸோ ஸோ மெனி இயர்ஸ் இன் த இண்டஸ்ட்ரி நவ் யூ ஹவ் கம் டு அ பாயிண்ட் குட் ஃபில்ம்ஸ் ஹவு டு யூ ஃபீல் நவ் இன்னும் வாட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் பிளான் போ போக்கில் சீனியர் சிட்டிசனாக இப்போ கிளம்பிடுறீங்க போல கம் டு அ பாயிண்ட்லாம் சொல்லிட்டீங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை ஐ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டில் ஃபீல் யங் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி இல்லை ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி இப்போ தான் வந்து சினிமா ரசித்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு கதை கொடுத்தாங்கன்னா அதை கதையாக படிச்சுட்டு ஓகே ஒரு வீடு ஒரு ஆஃபீஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ சமீப காலமாக தான் வந்து அந்த கதைக்குள்ளே நான் என்ன வந்து ட்ராவல் பண்ண வச்சிட்றேன் ஓகே நான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கேரக்டர் நான் இருந்தால் என்னோடய வீடு எப்படி வச்சுருப்பேன் நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது எப்படி போவேன் நான் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெப்த் இப்போ தான் போக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் இப்போ இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது சினிமா ஸோ இனிமேல் வர ஒரு ஒரு கதையுமே வந்து ஸ்கிரிப்டாக கேட்டு வாங்கி படித்து நான் ஒரு வாட்டி எழுத ஆரம்பிச்சிருது என் கைப்பட வந்து ஓகே இந்த சீனில் இப்படி இருந்தால் ஓ இப்படி போகும்போது கையில் இப்படி வச்சுருக்கலாம் அப்படின்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இது அப்படியே என் அஸ்டன்ஸ்க்கு அதை நான் சொல்லும் போது கதையாக பார்த்து அவங்ககிட்ட ஸ்கிரிப்டாக ரீடிங் பண்ணுறத விட படிச்சுட்டு என்னோட வேர்ஷனில் எடுத்து அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஏன்னா படிக்க சொன்னால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் ஐயோ சார் இவ்வளோத்த படிக்கணுமா ஸோ நான் என்னோட லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ நான் படித்து நான் எழுதி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஷூ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது கதையோட ஒவ்வொரு நூக்க அண்ட் கானர் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னோடய கடைசி செட்டஸ்டன் வரைக்கும் கதை தெரியும் ஒரு ஹீரோயின் வீடு அப்படின்னா அந்த ஹீரோயின் வீடு என்ன பண்ணுது அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் படிக்குதா வேலைக்கு போகுதா ஸோ வேலைக்கு போனால் என்ன வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போ என்னென்ன ப்ராப்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது இவ்வளோ தெரிஞ்சதுனால பசங்களே வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க சார் சொன்னீங்களே சார் மேடம் வந்து பேங்க்கில் வேலை செய்கிறாங்கன்னு அதனால் அந்த பேங்க் ஸ்லிப்பெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து அது ஓரமாக டேபிள் வச்சுருக்கேன் சார் அவங்க டேபிளில் சரி இப்படி அவங்களா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிப்பாங்க சூப்பர் பியூட்டிஃபுல் இதே இது இது ஒரு சேலஞ்சாகவே இருக்குது இட்ஸ் அ குட் திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு லிசன் ஆல்சோ அதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க அதை நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி வி ஹாவ் டு பில்ட் இட் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஆக்சுவலி ஸோ என்ன வாட் யூ ஹவ் லேர்ன் டில் நவு சார் லைக் இந்த இந்த மாதிரி சினிமாக்குள்ளே வந்து ஆஸ் அ பர்சன் என்ன மாதிரி விஷயங்களை ஜென் பர்ஸ்னலி யூ லேர்ன்ட் பர்சனலி நிறைய கற்றுக்கிட்டாச்சுமா இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா என் கூட வந்து சேர்றவங்க நிறைய கற்றுக்குறோன்றாங்க அதை கேட்க சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ சத்தியன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறவர் கூட அவர் கலை ஆய்வுன்னு வரும் அவருக்கு பேர் டைட்டில் ஆர்ட் ரிசர்ச்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சீனியர் ஆக்சுவலாக பட் அ வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு திடீர்னு வந்து கேட்டார் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாமான் வாங்க ட்ராவல் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட் டே அவர் வரும்போது வந்து ஐ திங்க் டக்கால் டீன்னு ஒரு படம் சார் சந்தானம் சார் படம் அப்போது செட் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்த நாள் ஷூட்டு ஸோ நாங்கள் செட்டில் வந்து பெரிய பெரிய ஃப்ளாட்டெல்லாம் தரையில் போட்டு ஃப்ளாட் அடிச்சுட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நிமித்தி வைப்போம் ஸோ இவர் காலையில் வந்து பார்த்தாரு செட்டு எங்கே அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்படின்னா நாளைக்கு ஷூட்டிங்னு நாளைக்கு ஷூட்டிங்னு எதுவுமே காணும் அதோ கீழே கிடைக்குது எல்லாம் நாளைக்குள்ளே பண்ணிடுவீங்களா நான் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி சாயங்காலத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் நிமித்தி வச்சோம் வச்சுட்டு ஃப்ளாட் வந்தது பெயிண்ட் பண்ணோம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ தான் அவன் சொன்னார் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ் வந்து அடிக்கடி நானும் சத்தியனும் பேசுவேன் சத்தியன் அதான் சொல்லலாம் இங்கே வந்ததுலேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா இதுக்கு முன்னால் சின்ன
யாரும் வந்து எட்டிலாம் பார்க்க போகிறது இல்லை இட்ஸ் ஃப்ளாட் ஸ்க்ரீன் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படின்னு ஸ்பாட்டில் யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் ஸோ அப்படின்னும் போது இது எல்லாமே லைஃப்பில் அப்ளை ஆகுது வேறு எங்கேயாவது பிரச்சனை வருதுன்னு போது இதுதான் அப்ளை ஆகுது இன்னும் கோமாக பேசுவாங்க ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கோயிட்டாக இருந்தாலும் அவங்க எஞ்சி போயிடுவாங்க அப்படின்ற அவ்வளோ அவ்வளோதான் இதை அப்ளை பண்ணிட்டால் லைஃபே சிம்பிள் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது டே படத்தில் லேர்ன் பண்ணுறது டெய்லி லைஃப்லேயும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரீங்க அப்படி அப்ளை பண்ணால் தான் ரெண்டும் ஜெல் ஆகும் நீங்கள் இது தனியாக இது தனியாக வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா சிலர் அப்படி தான் இருப்பாங்க அதாவது வெளியே கடுக்கடு கடுன்னு இருப்பாங்க இங்கே வந்து மட்டும் சார் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசிட்டு போவாங்க தட் இஸ் ஃபேக்கிங் சரி அப்படி இருக்க முடியாது எனக்கு இப்படி தான் பேச தெரியும் இப்படி தான் பேச தெரியும் பசங்கிட்டே அதான் சொல்லுவேன் நான் எல்லாரும் பதட்டப்படுத்துவாங்க ஐயோ அது எடுத்து இது எடுத்து வேணும் அது அவங்களோட ஓன் இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங் அது ஓகே அதை நீங்கள் காதில் வாங்கிக்காது உனக்கு வேலை தெரியும் எடுத்து வைக்கிற சார் சொல்லிட்டு பொறுமையாக எடுத்து வை அவங்க சொன்ன வேகத்துக்கு நீ ஓடி போய் எடுத்து வச்சுனா ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி கீழே போட்டு உடச்சிருவேன் ஸோ ப்ரெஷர் உனக்கு இன்னும் மவுண்ட் ஆகும் ஸோ சுற்றி இருக்கவங்க என்ன வேணால் ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க அது அவங்களோட கடமை அது நம்மளை ப்ரெஷர் பண்ணுறது நமக்கு வராது உன்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிறது அவங்களோட கடமை அது உரிமை அது சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்க நம்ம காதல் அதை வாங்கிக்காம நம்ம எனக்கு இந்த வேலை நான் செய்யணும் நான் போய் செய்கிறேன் பாடிங்க என்ன அது இந்த ரோட்டில் போகும்போது பின்னால் வந்து ஹாங் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஏதோ நம்ம ஏதோ போர் அடிக்கிறதுன்னு டீ கடை வச்சுட்டு போகலாம் நடு ரோட்டுன்ற மாதிரி ஹார்ன் வச்சுருப்போம் முன்னால் ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கும் அதை பற்றி அவங்க யோசிக்க மாட்டாங்க ஆமாம் ரோட்டில் நம்ம நின்ட்டோமா இது நமக்கு என்ன இதான் வேலையை நடு ரோட்டில் வந்து நிற்கிறது கரெக்ட் ஸோ அங்கே வேறு எதுவும் வேறு ஒரு ஒருத்தர் கீழே விழுந்து இருக்கலாம் வேறு எதுவும் டிராஃபிக் ஜாம் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் லைஃப் சுற்றி ஹாங் அடிப்பாங்க எதையும் கண்டுக்காம நமக்கு தெரியும் எங்கே போகிறோன்னு போயிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம் வெரி நைஸ் அதுவும் டிராஃபிக் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இல்லை டிராஃபிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்லி என்னோடய ஃப்ரெண்டெல்லாம் இப்போ வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்ககிட்ட சொல்லிக் கொடுத்தேன் காரில் போகும்போது இந்த டூ வீலர்ஸ் வந்து இப்படி இப்படி போயிடுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாங்க நான் தான் சொன்னேன் நம்ம ஊரில் வந்து தலை இண்டிகேட்டர்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதை மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இப்போல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் தேங்க் பண்ணுறாங்க அந்த ஹெட் இண்டிகேட்டர் கற்றுக் கொடுத்தா நல்லா இருக்குது ஏன்னா பைக்கர்ஸ் வந்து எப்போயுமே அப்படி லேஸாக இப்படி திரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படி திரும்பினா ரைட்டில் திரும்ப போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் இந்த இண்டிகேட்டர் பார்க்க வேண்டாம் தலையை பார்த்தாலே போகும் இப்படி பார்த்தாங்கன்னா இது சரி இவ்வளோ தான் லைஃப் ஸ்டடி இது இதை தான் நான் அப்படியே வந்து சினிமாவில் அப்ளை பண்ணுறேன் நான் பார்த்த டீ கடையும் நான் பார்த்த இதையும் தான் அப்படியே சினிமாவில் வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னதுனால எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரீக்ரியேட்டே பண்ண முடியாது இல்லை வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூனு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லாத ஒரு விஷயம் யூ ஃபைண்ட் இல்லை அதாம்மா இல்லாத ஒரு விஷயத்த பண்ணால் அதுக்கு பேர் கிரியேட் ம் இருக்கிற விஷயத்த பண்ணால் தான் ரீக்ரியேட் ஓகே இருக்கிறத பண்ணால் தானே ரீக்ரியேட் யூர் ரீக்ரியேட்டிங் அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் <laughs> ஜோதிசங்கர் நான் செய்கிற எல்லா வாக்கும் இவங்க எல்லாரையும் தாண்டி தான் வரும் ஒரு குரூப் வச்சுருப்போம் ஒரு ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருப்போம் நான் போட்டேன்னா இமேஜில் ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன்னா கடைசி செட்டஸ் முதற்கொண்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லலாம் ஓகே அந்த இந்த தள்ளி போய் நான் என்கிட்ட எப்படின்னு நீ சொல்லலாம் இடம்லாம் நான் வச்சதே இல்லை ஏன்னா அதனால தான் நான் வளர்ந்துட்டே இருக்கேன் ஏன்னா வந்து சொல்லுவான் சார் அது ஜன்னல் மட்டும் கொஞ்சம் லெஃப்டில் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது சார் நான் சரி டிசைன் பண்ணும்போது சரி கண்ணா நான் ஒதுக்கலாம் சார் இது இங்கே இருந்தால் நல்லா இருக்கணும் சரிம்மா நான் ஒத்துக்கலாம் ஸோ இத்தனை பேர் சுற்றி இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து ஃபைனலாக பார்க்கும்போது அவங்க வந்து என்கிட்ட ஐயோ இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்கே எல்லாரும் கரெக்ஷன் சொல்லிடுவாங்க ஓகே ஸோ யூஆர் நாட் அட் லைக் அ டிக்டேட்டர் அதாவது இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் வேணும் அந்த மாதிரி பிகாஸ் நான் நிறைய அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் இல்லை வெரி பர்டிகுலர் டிக்டேட்டர்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் அவங்களுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கலன்னா தான் அவங்களுக்கு கோவம் வராது இப்போ ஒன்று கேட்குறாங்க அந்த விஷயத்தை நீங்கள் கொடுத்துட்டா யாருக்கும் கோவம் வராது நீங்கள் அதை தப்பாக க
பரவாயில்ல ஜாக்சன் தானே தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி எடுக்க போகிறது இல்லை ஷார்ட்டே எடுக்க மாட்டார் வேண்டாம் இது வேண்டான்ட்டு போயிடுவார் நம்ம கரெக்டாக பண்ணால் அவங்க ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க நீங்கள் தப்பு பண்ணும்போது தான் அவங்க நீ வி மேக் தெம் டிக்டேட்டர்ஸ் வேறு வழி இல்லை அவங்களுக்கு தேர் ஃபோர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வேறு வழி இவங்க சொல்லிலாம் புரிய மாட்டேன்னு நான் சொல்கிறது செய் ஆ நேரம் கோடு போடு இப்படி திருப்பு அங்கே கொண்டு போய் ஒரு போர்டு வை ஆ இங்கே ஒரு ஸ்டேர் வை வேறு வழி இல்லை அவங்களுக்கு யோசிக்க தெரியலன்னும் போது தீஸ் பீப்புள் ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு பிகம் டிக்டேட்டர்ஸ் அதிகபட்சம்ரு <laughs> 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 அது அது ரொம்ப ரேராக நான் இப்போ கொஞ்சம் நிறையா புக்ஸ் ஒரு லைப்ரரி வாங்கிட்டதுனால அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும் மற்றபடி ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் தான் ஒன் பண்ணார்னா ஜாக்சன் இந்த சீன் எடுக்க போகிறேன் சிறுமலை போகலாமா இவ்வளோ இவ்வளோ தான் இருக்கும் சிறுமலை போகலாமா ஜாக்சன் ஆ போகலாம் வச்சு ஓகே சூப்பர் ஸோ சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதும் பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ரொஃபஷனல் டாக் ஓன்லி ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதும் இட்ஸ் வெரி ஈஸி நோ வென் யூ ஹாவ் அ குட் பாண்ட் ரேப்போ இட்ஸ் வெரி ஈஸி நோ அது அதுவே ரவுண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுனால நல்ல பாண்டிங் இருக்குது பாண்டிங் இருக்கிறதுனால வந்து ஜாக்சன் தப்பு பண்ணாலும் வந்து இப்போ ஜாக்சன் தானே சொல்ல போகிறது இல்லை அதனால தான் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லுவேன் வெற்றி மாறன் கூட ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து எனக்கு பயம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது தொடர்ந்து அஞ்சு படம் பண்ணிட்டோன்னு வெளியே எல்லாரும் சொல்லும் போது பயம் ஜாஸ்தி ஆகுது ஏன்னா நம்புறாரு நம்பும் போது வந்து நான் இன்னும் திருப்பி திருப்பி ரீசெக் பண்ணிக்கணும் நான் ஸ்ரீதானே கொண்டு போய் வைங்கன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா பாண்ட் வர்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம் உடையிறது ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னும் போது ஐ ஹாவ் டு பி டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காஷியஸ் இன் மை ஒர்க்ஸ் அவர் சொல்கிறாரு இந்த பீரியடுன்னு சொல்கிறாருன்னா இப்போ நானும் சத்தியனும் போட்டியாக தான் ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்குறேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நமக்கு தெரியாமல் அர்ஜென்ட்டாக ஏதோ ஒரு பிரிண்ட் கேட்பாங்க இந்த சார் ஏதாவது சிவரில் வரையணும் அப்படின்னு ஊர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க பசங்க சார் சார் வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீட்டு கேட்குறாரு அதில் ஏதாவது ஒரு ஆட் வரைஞ்சி வைக்கணும் சார் டக்குன்னு கொடுங்க அப்படின்னு அந்த டக்குன்னு கொடுங்கன்னும் போது நமக்கு தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு இப்போ எயிட்டிஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது நைன்டிஸோட ஆட் போயிடும் இதை பார்த்து வரைஞ்சிருங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் சத்தியன் எனக்கு அனுப்பவும் நான் சத்தியன் அனுப்பவும் வச்சு நல்லா செக் பண்ணிட்டியா அப்படின்னா இல்லை நான் பார்த்தேன் நீ எதுக்கும் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோ வச்சு அப்படி ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு வந்து பயம் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நம்ம கரெக்டாக பண்ணிவிடணும் அதனால் இந்த பாண்டிங் வந்து நல்லா வேலை செஞ்சதுனால வந்த பாண்டிங் தான் ஒழிய பாண்டிங்னால வந்து ஓகே ஜாக்சன் நல்லா சிரிச்சு பேசுகிறார் வச்சுக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்லை ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சார் ஸோ டெல் அபவுட் யோர் ஃபேமிலி லைக் பையன் வந்து இப்போ தான் ஆர்கிலாஸ் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பண்ணுறாரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஜேர்னலிசம் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் வி ஆர் மோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் ஃபாதர் சன் ஸோ வி என்ஜாய் டிஸ்கஸிங் அபவுட் எவ்ரி திங் யூ கிவ் டிப்ஸ் டு ஹிம் அபவுட் சினிமாஸ் அண்ட் ஆல் அவருக்கு அப்படி ஒன்றும் சினிமாவில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் அவர் ஹீஸ் அந்த ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து வந்து சொல்லுவாப்பில் எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டு இது இப்படி இருந்துச்சு பார்த்து நீங்கள் பண்ணது இது நல்லா இருந்தது அப்படின்ட்டு மற்றபடி அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ரைட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனால் ஜேர்னலிசம் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அண்ட் ஹி ஆல்சோ என்ஜாய்ஸ் ரைடிங் ஸோ புல்லட் ரைடு அப்பப்போ போயிட்டு வராரு அப்பப்போ போயிட்டு வரீங்க சூப்பர் சூப்பர் சார் ஓகே ஸோ எனி திங் யூ வாண்ட் டு டெல் தி யங் ஆர்ட் டேரக்டர்ஸ் எனி டிப் எனி திங் யூ வாண்ட் டு டெல் அதாவது அதாவது சொன்னேன் அவங்க ஒர்க்லாம் பார்த்து நான் கொஞ்சம் கற்றுக்கிறேன் ஏன்னா சரி உண்மை இது தான் பிகாஸ் யாருமே இங்கே வந்து திறமை இல்லாமல் வந்துடல இந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட் படம் ஒரு பையன் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்ட் டெரெக்ஷன் அதுக்கு முன்னால் அவன் ஒரு பெரிய ட்ராவல் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பான் யார்கிட்டே அது அக்சிடென்டாக இருந்து பட்டு ஓடி ஆடி கடை பர்ச்சேஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் அவன் டேலண்ட்டை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு படம் கொடுத்துருப்பான் ஸோ இப்போ வரவங்க வந்து நான் வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு ஸோ இப்போ வரவங்க இன்றைக்கி இருக்க டெக்னாலஜி எல்லாம் சேர்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வராங்க எனர்ஜியோடு ஸோ அவங்களுக்கு நான்லாம் அட்வைஸ் சொல்கிறது அவங்களாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளிக்கப்போ நாங்கள் வந்துடுறோம்னு வெயிட் பண்ணுறாங்க அதனால் நான் ஓடுற வரைக்கும் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு அப்படியே ஓடிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நோ டிப்ஸ் இல்லை டிப்ஸ் அதான் சொல்கிறேன் இல்லை நான் டிப்ஸ் கொடுத்தோன்னா அவங்க சிரிப்பாங்க எந்த காலத்து டிப்ஸ் சார் கொடுக்குறீங்க எங்களுக்கு டிப்ஸாக இருந்தாலும் இது தான் சொல்ல வரேன் நான் அதுதான் எனக்கு இதே அட்வைஸ் மிஸ்டர் அமித் சொல்லும்போது எனக்கு புரியல சினிமா வந்து நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் இல்லை
ஸோ அதனால தான் இப்போ எல்லார்ட்டையும் சொல்லிகிட்டே வரேன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டே அதான் சொன்னேன் நான் நம்மளை சுற்றி இருக்க உலகத்தை மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் இது நெட்டில் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஒரு நீங்கள் ஒரு டீ கடையோ ஒரு பஸ் ஸ்டாப்போ இதை ஏதாவது பண்ண சொன்னாங்க ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நெட்டில் உடனே போய் நெட்டில் தேடுறது பின்ட்ரெஸ்டில் இருக்கும் சார் இருக்கவே இருக்காது ஓகே நம்ம கண்ணுனால நடந்துருக்கும் நம்ம போகிற அதே கார்னரில் ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும் எத்தனை பேர் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உள்ளே போய் பார்த்தாங்கன்னு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க வரும்போதும் ஸோ அதில் மிஸ் பண்ணுறது இதுதான் அப்போ என்ன பண்ணணும் தேடல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது போய் தேட வேண்டியதாக இருக்குது ஐயோ சார் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் திடீர்னு கேட்டாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் திடீர்னு ஒரு பேங்க் கேட்டாங்க திடீர்னு இப்படி ஒன்று கேட்டாங்க ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கடந்து தான் வந்திருக்கோம் டீ கடை டெய்லி கடந்து போகிறோம் கரெக்ட் பஸ் ஸ்டாப்பை டெய்லி கிராஸ் பண்ணி போகிறோம் அதுவும் நம்ம ஊர் டிராஃபிக் நமக்கு பெரிய ப்ளஸ்ஸு இன்ச்சு இன்ச்சாக தான் நகரும் ஸோ நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் ஒரு 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 போர்டாக இருந்துச்சுன்னா ஏஜிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நான் இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டது நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் மேபி அவங்க என்ன அதான் சொன்னேன் என்னோட பெட்டராக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலை யூஸ் ஆகும்னா இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓ வா சூப்பர் சூ ஜஸ்ட் சரௌண்டிங்கில் எட்டி பாருங்கள் கொஞ்சம் இங்கே எல்லா ஆன்சர்ஸும் இருக்குது வி டோன்ட் ஹாவ் டு ஆஸ்க் எனி ஒன் கரெக்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த டெக்னாலஜி வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு கொண்டு வந்துடுச்சு எதுவாக இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே இருக்கும்னு நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை அது வந்து இன்னும் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்குது ஏஐ உள்ளே வந்துடுச்சு ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலுக்கு போகுது நான் இப்போ ஏயும் கற்றுட்டுருக்கேன் ஏன்னா டெக்னாலஜி ஒதுக்கிலாம் வைக்க முடியாது அப்புறம் நம்ம பின்னால் போயிடும் ஸோ அதையும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நம்ம தமிழ் சினிமா இந்த ரீஜினல் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இங்கே இருக்கிறது தான் ரீக்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஃபேண்டசி எப்போயாவது வரப்போகுது ஆனால் இப்போ இருக்கிறது கிரியேட் பண்ணோம்னா நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோம்னா கூகுள் சர்ச் மாதிரி தான் நான் இப்போ அந்த படிக்கட்டில் இறங்கினேன்னா முன்னால் போகிற பஸ்ஸு அப்படி கண்ணில் வரும் எதிர ஒரு பஸ் ஸ்டாப் வந்துச்சுனா அது கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டே இருப்போம் இங்கே உட்காரது இப்படி வச்சுருக்காங்களா சரி அடுத்த வாட்டி யூஸ் பண்ணி போனோம் இவ்வளோ ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணும் கரெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஹாலிவுட் படத்தில் இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்ம படத்துக்கு இல்லை பாலிவுட்லேருந்தோ ஹாலிவுட்லேருந்தோ ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்குமா சார் நம்ம எதாவது பார்த்தோம்னா எதுக்குமா அவங்கள பார்த்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஊர் பஸ் ஸ்டாப்பும் இங்கே போட முடியாது டீ கடை அந்த ஊர்லேயே கிடையாது சரி அதாவது என்னென்னா அது ஒரு ஒரு கலர் லுக் அண்ட் ஃபீலுக்கு கலர்ஸ்க்கு வேணா அதில் வந்து சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த கலர் பேலட் நல்லா இருக்கு இந்த கலர் பேலட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த படத்தை பூரா அந்த கலர் பேலட்டு பட் அகெயின் அது அதுக்கும் நம்ம கலர் பேலட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நம்ம நம்ம ஊரோட நம்ம ஸ்கின் டோனாக இருக்கலாம் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த ஊர் கதையை சொல்லும் போது இந்த ஊர் கலர் பேலட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் சரி அந்த ஊரில் வந்து உடன் ஃப்ளோரிங் இருக்கும் அவங்க அவங்க வெதருக்கு உடன் ஃப்ளோரிங் இருக்கும் உடன் வால்ஸ் இருக்கும் பட் நம்ம ஊரில் அப்படி கிடையாது ஸோ இங்கே என்ன இருக்கோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இங்கேருந்து எடுத்தா தான் இந்த கதை இந்த ஊரோட சேர்ந்து மக்களுக்கு புரியும் இல்லைன்னா வந்து பீட்சா வந்து வாழையில் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் சூப்பர் சார் சூப்பர் பீட்சா வாழையில் நல்ல காம்பினேஷன் ஓகே சார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்ட் பெயிண்டிங் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் ஆர்ட் டைரக்ஷன் சினிமாவில் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ போத் இன்டர் லிங்க்டு நினைக்கிறீங்களா நீங்க கேட்ட கேள்வி ரெண்டும் இருக்கு ஆர்ட்னு சொன்னீங்க ஆர்ட் டைரக்ஷன் சொன்னீங்க வந்துருச்சு ஆர்ட் இந்த பக்கம் வந்துருச்சு சோ டைரக்டிங் யுவர் ஆர்ட் டுவர்ட்ஸ் समथिंग இஸ் ஆர்ட் டைரக்ஷன் அவ்வளவுதான் அதாவது ஒரு கேன்வாஸ்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் பெயிண்டிங் அப்படிங்க ஒரு கேன்வாஸ்ல பண்ணோம் கலர்ஸ் எப்படி எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும் இந்த கலரோட இந்த கலர் பக்கத்துல இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதையே வந்து ஒரு டைரக்டர் சொல்ற கதையில அந்த கதையில இருக்க போற வாழ போற characters அவங்க இருக்கிற இடம் பார்க்க போற background எல்லாம் என்ன மாதிரி கலர் பாலட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும் ரன்னிங் கலர் பேலட் அவ்வளோதான் கதை சொல்லி முடித்த உடனே ஓகே இந்த கதைக்கு வந்து எப்படி கலர் பேலட் இருக்கலாம் அதாவது ஒரு ஒரு ரொம்ப சாபரான கேரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பான் ரொம்பலாம் யோசிக்காமல் லைஃப் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு ஜென்ரல் லைஃப் பேட் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கிரே பேலட்லேயே போயிடலாம் ஏ
ஏன்னா இங்கே பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் கலர்ஸ் உங்களுக்கு வைக்கும் போதே தெரியும் இந்த இந்த கேன்வஸில் வந்து இதுக்கு மேலே கலர் வச்சா வந்து ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணும் இந்த சட்டில் கலர்ஸ் நல்லா இருக்கு இங்கேயாவது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு பிரைட் ஷேட் வைக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் ஒரு பெயிண்டிங் அதே தான் இங்கே வரும்போது சினிமாவில் ஃப்ரேமில் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ தோணும் நமக்கு ஏதாவது பின்னால் வைக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லையா அது நல்லா இருக்கு பிரீதிங் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைன்னா ஒரே கொச்சை கொச்சன் ஆகிடும் அந்த இடம் அப்படியே பிளைனாக விடுவோம் இதுதான் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்ட் டெரெக்ஷன் both are almost intellectual it is intellectual it almost la illa adu illama idu pannave mudiyadhu pannave mudiyadhu ena adanal da art direction vechaanga ena adu illama neenga idu panna mudiyadhu someone who doesn't know painting then they can't they can't they can't they can't, they can't. Oh. see neenga kekkuradhu eppadi irukku na oru photo edukku theriyadhu na oru cinematographer aalama illa camera handle le panna theriyadhu na varalama lighting sense illama cinematographer aagum mudiyadhu ena idu basic idu okay you should have the sense na adha da solra art drawing rendu thing confuse pannikadhinga mm hmm நீங்க டிராயிங் தெரியலனா கூட பரவாயில்ல बिकॉज नॉट एवरीबॉडी सर हु कैन ड्रा बट सेंस ऑफ आर्ट அது இங்க வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ரசிக்கறாங்க இல்லையா அவங்களே பாதி ஆர்டிஸ்ட் தான் ஏனா அது அத ரசிக்கவா தெரியும் ஓகே எல்லோ பக்கத்துல இந்த கலர் வச்சா பாக்க பிளசன்டா இருக்குல உங்களுக்கு அந்த கலர் பேர் தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல சோ தட் இஸ் ஆர்ட் சென்ஸ் அது இருந்தா அது கண்டிப்பா வேணும் உங்களுக்கு டிராயிங் தெரியலனா நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் அதுக்கு அப்புறம் ஸ்கில் தான் அது அதெல்லாம் ஒன்னொன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் but art sense romba mukkiyam to become an art director okay romba beautifully said iniki avan kuda pesla ad romba sandosham and iniki ninga nareya vishayam vandu na therinjikitta pudusa adhaavadhu ivlo iruka apdinte na veetukku poi edhellam set a irukum edhellam vandu ivunga recreate panni irupaanga apdinte yosikka vechirkeenga and nareya feedbacks kuduthirukringa adhaavadhu paakra students illa vandu padikra students art director aganum ungra avangala ellarkum vandu kandippa ninga sonna edhellam useful ah irukum so thank you so much for joining with us I really enjoyed it. I enjoyed the same one. Thank you. In this show, we talked about Jackie Sir and Art and Art Direction. We talked about all the issues and all the issues. And recreation is very difficult. Sir, we talked about a lot of people. So, we talked about a lot of people. Until then, take care. Signing off from Tashvi Subramaniam. Tata. <laughs>